Hello, good evening. Good evening, Jesus. Welcome. How are you, mister? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome, welcome, Roberto. Welcome, Maricela. How are you today? Welcome, Mar Margarita. Sorry. <clears throat> Hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Uh, teacher, I'm, I am driving. Okay, no problem, mister. Don't, don't, don't worry, mister. No problem, mister. Gracias por avisar. Pero unos minutos, se conecta de la máquina. Okay, perfect. Me avisa, mister. Okay, please, so we can participate, para que puedan participar, okay? Uh, welcome. Hello. Uh, good evening, Jose Adolfo. Good evening, Javier. Good evening, Jose Jonathan. Welcome. Uh, I think it's Vanessa. I, I device. Creo que es mi Vanessa, ¿verdad? Miss Vanessa, you have to have your name. Vanessa. Ah, Lisa. Vanessa Villalta. Ajá, no. It's better. Your name. Es mejor. Todo tu nombre, porque... Good evening, Marta. Good evening, Miss, don't worry. Es que lo que sucede es que fíjense que cuando no me ponen todo el nombre, a mí me toca, para ponerle los minutos, porque tengo que poner los minutos, me toca estárselo buscando, entonces mejor prefiero que, que lo pongan completo, porque así les aparece. ¿Y cómo puedo hacer eso? Mi, Antes yo no te... entiendo. Cuando le das clic al link, cuando le dan clic al link, sí, entra en el link, ¿verdad? Si es así, este, les aparece ahí que escriba your name. Um, mm, I, mm, pues no, no me aparece. Oh, well, yeah, that's how me right now. Me tira de Una consulta, a, teacher. Reunión, a mí me aparece completo. Right. Yes, Miss. Yes, Jaira, ya. Yeah. Miss, a mí me aparece completo. Ahorita se lo acabo de poner, Miss. Uh, uh, <laughs> yes, don't worry. Sorry. No, that's okay. But thank you everybody for being on time. Gracias a todos los que están acá y presentes. I really appreciate that. Welcome Nancy. Welcome Kenya. Welcome Jose Efraín. Welcome. Who else? Who else? Who else? Bueno, ustedes son los que han ingresado. Thank you for being here. Okay. Now, um, good evening. Let's start with today's class. Okay. So hello and welcome one more time. Okay. So uh, we are going to start with this course that is English for World Program. This is basic model number one. My name one more time is Lisette Rosmeri Alvarado Martinez. And today we are going to, um, well, we are going to practice the alphabet at the beginning, and then we are going to talk about positive adjectives, okay? And also nouns. So you will see, okay, a little bit of that. So this is the agenda. But to start, as I told you, we are going to do a little bit of a spelling, okay? So wait a second. What are you going to do? Give me one tiny little second because I want to do something. Yesterday, uh, you were doing some pronunciation and a spelling, right? Because we were practicing the alphabet. So what are you going to do? Can you help me to read the, the instructions, please? Let's say, help me, please. Miss Kenya, help me to read the instructions, please. Is Kenya, you there? Nancy? Kenya. Hello? Uh, hello. Can you read the instructions, please, Miss Nancy? Uh, spelling. Mm -hmm. Take tours. Mm -hmm. Spell the profession. Mm -hmm. Do your best. Exactly. So right now we are going to practice, as me said, a little bit of a spelling. And as you can see here, I have there the different numbers, okay? So what are we going to do? Everybody that is over here, todos los que están acá, you are going to choose a number, van a elegir un número. And some of them, les va a aparecer una picture about a profession. And you have to spell the profession. You tiene que deletrar la profession, okay? So let's start with Miss. Maricela, what number, Miss Maricela? What number would you like to try? A two. Two, okay. Okay, what is this profession, Miss? Do you remember? Mm. 
Do you remember the profession? Mechanic. Yes. Can you spell the profession, please? Spell? Uh, M. Uh -huh. I. Yeah, um, no. How do we say this letter? Uh, e. Uh -huh. E. Uh, C. Uh -huh. H. Uh -huh. A. Uh -huh. N. Uh -huh. I. Uh -huh. C. Yes, very good, Miss. Thank you. Excellent job. Okay, let's go to the next one. Um, Mr. Javier, can you participate, Mr.? Um, yes. Okay, tell me one number, Mr. One, two, three, go. 11. 11, perfect. Okay, what is this profession? Chef. <clears throat> Chef. Mm hmm. Okay, chef, you said. Can you spell chef, please? C H E F. Perfect, thank you. Let's go, Herbert. What number would you like to try, mister? Um, five. Five, okay, perfect. Thank you. Ooh, another one, another number, mister. Um, ten. 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 Okay. Oh, no. <laughs> <laughs> oh my goodness. Uh, one, one, one. One, okay. One, one. Okay, what is this profession? Um, oh, police yeah. transit? No. Post, uh, 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 Look at the shirt. Look at the shirt. Mira la camisa. It has something. Um, it has something on the shirt. Here. Dry, dry taxi. Ah, okay. It's taxi driver. Taxi driver. Okay. Yes. One, two, three. Spell it. D A X X I D R I B A E E R. Perfect, thank you. Let's go now with Jesus. Let's go, Jesus. What number? Six. Six. Okay, what is this profession? Oh, the hair. Uh huh. <laughs> uh -huh. Yeah. What was the hairdresser? Okay, very good. Okay, let's go. One, two, three. H mm -hmm. I mm -hmm. R D mm -hmm. R E mm -hmm. S S E R. Perfect. Thank you. Let's go with Jose Adolfo. One number, mister. Thirteen. Thirteen. Okay. So what's this one? <laughs> Uh, scientific. <laughs> oh, very good. Um, almost. Scientist. Okay. Scientist. Scientist. Okay. So can you spell it for me, please? S C I E N T I S T. Perfect. Thank you. Very good. Let's go now, Jose Jonathan. What number, mister? What? 12. Okay. Oh my goodness. Okay, mister, what is this one? How do you say this profession? Do you know? Mr. Jose Jonathan? Fire fisher? Or fire, mm, fire. Firefighter, okay? Okay. Okay, spell it. Fire fight. Fighter. Firefighter. Fire. Uh. Mm -hmm. F mm -hmm. F I R E F I um, G G uh -huh. H D D E R Yes, very good. Thank you. R. 
Excellent, excellent. Let's go, Miss Vanessa. What number? Um, three. Okay. Oh, no. Another one. Other number. Four. Four. Okay, this one. Oh, my goodness. Do you remember? Posma. Aha. Uh -huh. So tell me, how do you... Oh, well, postman or postal worker? Postal worker is Post most... Postal, postal worker. worker. Uh huh. It's for England. No, 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 no. no. Postal yeah. worker. Mm -hmm. okay. Can you spell it, please? B. Mm -hmm. O. Mm -hmm. S. T. Mm -hmm. A. L. Mm -hmm. W. Mm -hmm. O. R. Mm, one more time this letter. One more time. R. Mm -hmm. K. Mm -hmm. E. R. Perfect. Thank you very much. Excellent. Excellent. Let's go with Sujaira. What number, Miss Sujaira? Sujaira. Jesus Alberto, yes, tell me. Teacher, one question. Uh, in England is igual que the USA. Yeah, it's the same. It's the same. The only word that um the words are the only one that change. Okay, but it's the same alphabet. Es el mismo alfabeto. Yeah, or abecedario. Uh, lo único que cambia son las las palabras que por ejemplo elevator es lift el postman en USA en you en England o en Inglaterra es postal worker and what else what else um, the chef in USA is cooker in England um, what else what else subway in USA is um, train okay so there's some words, eh, como cambian algunas palabras, no todo, obviously, because it's England. It's, it, I mean, it's English, sorry. Also in Australia, porque también en Australia es un poco diferente, pero igual son palabras, más no el abecedario, el, 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 el alphabet is the same, es lo mismo, que okay? para all, todos los, todos los países que hablan English es el same alphabet, ok? okay. It doesn't change, yeah, no problem. Uh, so we were we, we were going with Sujaira. Can you participate, Miss? Or no? Uh, a number. Yes, please. Uh, 16? 16, okay. What is this profession? Engineer. Okay, perfect. Uh -huh. E, mm -hmm. M, yeah. D, mm -hmm. I, uh -huh. M, mm -hmm. E, E R. Perfect, Sajaira. Thank you. Let's go with Margarita. What number, Miss? Uh, eight. Eight, okay. What is the profession? North. Aha, uh -huh, very good. Okay, so spell it. N U R S. E. Excellent, Margarita. Thank you. Let's go, Roberto, Alfredo. One number, mister? Seven, nine, fourteen, fifteen. Uh -huh. Seven. Seven. Okay. Oh, yeah. what is the occupation? Uh, professor or, uh, or? No, teacher, pardon. Yeah. yeah. Can you spell it? Uh, e, mm -hmm. e, e, uh -huh. I, pardon, A, pardon, uh -huh. sorry, no problem, C, uh -huh. H, E, R. Perfect, thank you. Let's go, Noel, one number. I think. Okay, 15, right? This one, what's the profession? Doctor. Yeah, okay, so spell it. <coughs> D-O-C-T-O-R. Perfect, thank you. Let's go, Miss Nancy. 
Hello. Hello. What number do you want to try? Um, nine. Nine. Okay. What is the profession? Mm -hmm. Singer. Oh, or? Or. Um, ah, mus music? Mu musician. No, musician. 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 Yeah, musician. okay. Let's go. What's the spelling? And, uh huh. And uh -huh. you uh -huh. is uh -huh. I mm -hmm. C mm -hmm. I A M. Perfect. Thank you, Miss. Thank you, thank you. And let's go with the last one, but not the least. Mr. Mario. What is this profession? Oh, super easy profession, mister. Mm -hmm. What is it? Mm, veterinary. Yes, veterinary or vet. Here's the small. Uh huh. Vet. Uh -huh. Okay. So let's spell it. B E T. Excellent. <laughs> Very good job so far. That was awesome. Thank you for practicing. It's a little bit of a spelling because yesterday we practiced the alphabet, right? So yeah, very, very good. Today, as I told you, we are going to talk about this topic. Can you help me to read this topic, please? Oh my goodness, who was missing? Kenya, how do you say the topic, please? Miss Kenya? How do you say that? Sorry, um, what is it? Uh huh. And can uh, you... is your puppy? Puppy. Very good. Is your puppy? So we are going to talk about possessives. Okay, possessives. Okay, are words. Okay, little words that we are going to use them to say that something belongs to a person. Vamos a utilizar los possessives. First of all, we have the personal pronouns. Estos ya los habíamos estudiado, vean los personal pronouns. ¿Y cuáles eran los personal pronouns, Mr. Jose Jonathan? Can you help me to read these ones? Hello, are you ready, you guys? Okay, help me, Noel, I saw you. Help me here, please, to read. Yeah, teacher. To read the personal pronouns. Okay, I, uh -huh. you, mm -hmm. we, they, he, she, it. Perfect. Those are the ones that we were using yesterday and the day before. Esos eran los que estábamos utilizando los días anteriores, ¿verdad? Que es yeah. I, you, we. Perfect, thank you. Okay, now today, as I told you, we are going to practice the Possessive adjectives, okay? What do we do with that? ¿Qué es lo que hacemos con estos? So we show that something belongs to you or to other person. Expresamos algo que per te pertenece a ti o a mi persona o a otra persona. For example, my bottle of water, my bottle of water, my cell phone, okay, my cell phone. My notebook, okay? My computer, my students, okay? But each one uh, of the subjects, it has a possessive pronoun. For example, for I, what is the possessive adjective? It's my. 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 O sea, si quiero decir para mí, voy a decir my. For you, it would be everybody? No. Uh -huh. For we, it would be our. Our. For they, our. it would be there. There. For a he. Mm -hmm. For she. Together. And for it. It is. It's right. Very very good. Okay, now. Give me one second. Please. Okay, so we are going to see some sentences right now. Okay. Oh, first we have a little bit of practice. For example, for I, what is the what is the possessive adjective for I? My. Very good. Excellent. What is the possessive 
pronounce way. For you. Your. Your. Ah, perfect. For he. Here. 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 it. it. Sit. Perfect. Very good. Very good. What about what is the process of pronoun for we? You. Oh, uh, you. Our. 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 Very good. Our. Our. Yes. What about what is the process of pronoun for you? You. You. And for they. Hey, they are. They are. They are. Very good. I think here we have them. Remember, right? Remember, these are the possessive adjectives. Recuerden que esos son los adjetivos, los, sí, los adjetivos posesivos that indicate that something belongs to you or to other person. Recuerden que I'm going to write the definition. Estas palabritas express, okay? That something, I'm sorry, that something belongs to you or other person. Lo que hacen es que expresan que algo te pertenece a ti o a otra persona, o sea, un objeto, ¿verdad? Like my cell phone, right? My cell phone. Your your computer, right? And so on. We are going to see some examples. Do we have any questions so far? Questions? Let's see. Jesus, what is the possessive adjective for a? There. There, very good. Miss Manicela, what is the possessive adjective for she? Miss Manicela, she. Yeah. Yes. Miss Maricela? El posesivo de she dice. Vea. Yes. Para decir que algo le pertenece a ella. ¿Sería? Yeah. No, is it for boy, for girl? For girl, yeah. para chicas? Yeah. 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 Very good, excellent. For, vamos a ver, Nancy, for we. What is the possessive adjective for we? Our. Our word. Very good. Our word. Kenya, mm. what is the possessive adjective for it? It. Ah, very good. Javier, what is the possessive adjective for I? My. Mm -hmm, very good. Noel, what is the possessive adjective for he? Is. Ah, very good. Mario, what is the possessive adjective for you? Para un grupo de personas. Ah, very good. Jose Adolfo, what is the possessive adjective for they? They. Ah, very good. Jose Jonathan, what is the possessive adjective for she? Hmm, one more time. Let's see. She. Her. Her. Very good. Okay, now let's see some sentences that are going to help me to say it, okay? So this is an example only. Wait a second, just give me, let me check something. Give me one second. Okay, perfect. Just let me check this one. Okay, so this is the example, okay? What are you are going to see right now? So what is this object? What is this object first? Wait, no sé por qué no me marca, oh my goodness, wait a second. Oh, there. What is this object? Uh -huh. It's a pencil. It's, it's, a pen. it's a pencil, right? Very good. Okay. So, siempre van a ver estas líneas así. Ustedes me van a decir cuál es el object, okay? And then, okay. if it is a boy, obviously, vamos a decir it's his pencil, right? And we are going to say the object. And also, if it is for a girl, y si es para una chica, vamos a decir it is her pencil, okay? 
Just as a reminder, solo como un recordatorio. Okay, let's go to the practice. Okay, so first we have this one. What is the object? What is that object over there? Book. No, first, what the, what is this object? The book. Book. It's a book, right? Ah, ese ahí tiene la respuesta. Well, uh, for the, I'm sorry, no lo, no lo había visto, for real. <laughs> what about, si es for a boy, what sería, for boy, ¿cómo sería la respuesta? El positive. It's his book. Uh -huh, his book. Is for girls? It is her book. It is her book. Ah, oh, very good. Y en este caso, ¿cuál es? Is his or her book? It is her, it's her book. book. It is her book. Excellent. Porque estamos hablando de ella, right? Because that is a picture about. Okay, let's go this one. What is this object first? Oh, my goodness. Oh, I know why. Se me, se me... Now, one more time. What is that object? Lunchbox. Lunchbox. Lunch. Miren, box. la lonchera que le decimos, la lonchera, miren, escuchen bien, lonchera, nosotros la decimos en inglés, si se dan cuenta, nomás que en la correcta pronunciación sería lunch box, ok? Lunch box. Ajá. So for boys, how do we say in the positive adjectives? It's his he. lunch box. Yes, his lunch box, very good. For a girl? Para las chicas. Lunch Very good. In this case, it would be. His lunch box. Ah, very good. Okay, is his lunch box? I don't know why it doesn't have the line, but yeah, is his. Okay, very good, very good. Now let's go with the next picture. Oh, what is the object, everybody here? Apple. apple. Apple or apple? What's the correct pronunciation? Apple. 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 Yo sé que esa palabra es como que ustedes piensan, ah, porque empieza con A, tiene que empezar con A. No, but it's apple, okay? Very good. Thank you. It is an apple. Now, for, for boys, how do we say? This. Uh -huh, he's apple. For girls? Her apple. Very good. And in this case, pero en ese caso, is his or her apple? His apple. His apple. His apple. apple. Okay. Uh -huh. Very good, very good. Okay, let's go. Next one. Give me one second. Okay, we now, I have another practice, okay? In this practice, you will see some pictures of famous person. Van a ver imágenes de personas famosas. What I want you to do, okay, is that I want you to say like this. Vamos a decirlo así, miren, for example. Si es boy, ¿cómo vamos a decir? His or her? His. His. Ah, his name is, okay? Wait, lo puedes explicar un poco y después vamos a practicar. Wait, a second, voy a silenciar ahorita, ok. Para decir el nombre de él, eh, se dice his name is. Y para decir el nombre de ella sería her name is. Y me van a decir quién es, ok. So, let's see, let's just continue. So, the question, what is his name? Everybody. What is his name? What is his name? His name is Barack Obama. Exactly. His name is Barack Obama. Now, do you know where is he from? He is from the United States of America. Exactly. Barack Obama. He is from? You exactly ok. Take a look on this. Chequen acá. Mire, en la primera, como yo pregunté, his name, cuál es su nombre de él, verdad? De él, entonces miren, para responder, utilizamos his name is, and then we say the name. Ahora, where is he from? And then we say, uh -huh. is 
porque estamos hablando de he, como estamos y miren, utilizamos el verbo to be, eso sería he is from USA, ¿ok? Just to clarify, solo para que nos quede un poco claro, porque ahorita vamos a seguir haciendo más, ¿ok? Questions until this part, because we have some more. Ok. Sí, buena cuestión. Tell me, mister. Tell me. No, no, tell me. Nos recibiéramos a su nacionalidad si sería his, ¿verdad? His ah. Nacional. Yes, right. very good question. Sí. Sí, um, porque... What is his nationality? Así sería la pregunta. Entonces, obviamente, para responder sería his nationality is American. Ok. So it's a little bit different. Ok. Very good, mister. Thank you for clarifying also that. También gracias, mister, por aclararnos un poco eso, porque sí, vea, porque para las nacionalidades es un poco distinto. En cambio, from, estamos preguntando de dónde es, ¿verdad? Let's go with the next one. Oh, what is her name? <laughs> Her name is Shakira. Oh. Her name is Shakira. Excellent. Her name is Shakira the beautiful. <laughs> <laughs> yes. Where is she from? She's from Colombia. Is from Colombia. Yes, yeah. very good. Uh -huh. She's from Colombia. Very good. She, right? She is from Colombia. She's perfect. She is from Colombia. Uh -huh. Perfect. Perfect. Okay, let's go next one. What is his name? His name is Toreto. No, his name is. Uh -huh. His name is Pindis. Perfect. And where is he from? He is from USA. America. No. Uh, uh, he is from USA. 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 Vaya. Ahora bien, aquí sería de dónde es él, ¿verdad? Entonces yo digo él es de USA, United States of America. Pero si yo digo, he's American, aquí, cuando digo American, estoy diciendo la nacionalidad, ¿ok? Y acá lo que les estoy preguntando básicamente es de dónde es. So, a little bit different, right? Es un poco diferente. So, uh, be careful with that. Vamos a tener un poquito de cuidado acá, ¿ok? Let's go with next one, ¿ok? What is his name? Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. Perfect. Very good. Where is he from? He's from Guatemala. He's from Guatemala. Exactly. Very good. Vamos a ver next one. What is his, his name? Uh -huh. Very good. Where is he from? He is from Argentina. From Argentina. Argentina, excellent. Okay. Algo que it's very important. Remember to say long answers. Recuerden decir respuestas completas. Solo no me digan Ricardo Arjona. No, no me si no. You have to say his name is Leonel Messi o Messi o what is the other name? El nickname que tiene es La Pulga, right? Or I think it's La Pulga, right? No. Yes. Okay, mm -hmm. so like that, okay? Okay, now let's do a little bit of practice, okay? In the practice that we have for today, it's in the manual. <gasps> I didn't send you the manual. I was going to send you the manual. Give me one second. Porque alguien me dijo que no se podía descargar, so I'm gonna send it. Don't worry in the group. Wait a second. Yo lo imprimí, pero lo olvidé en el trabajo. Ay, mister. Ay, no. Oh, my goodness. What is happening? El mío está en proceso. Oh, my goodness. Okay. I already sent that in there. If you, if you want to print it one more time. Bueno, igual se los acabo de enviar, okay? Uh, so, why? Because you're going to need it through the whole curse, okay, porque lo van a decir durante todo el curso, right, so here, 
Here we have it, okay. And I want some of you to help me to read. Let's just start with Miss Manisela. Can you help me please with the positive adjectives, please, Miss Manisela? Here. Miss Manisela, where are you? Te lo repita. Yes, please. Yes, yes, yes. I me. I I Me? Me? Hmm. Me? Are, you, are you sure it's you? me? Is this one me? Are you sure? Uh, my. Ah, my. okay. And the next one? No problem. Don't, don't worry. We're practicing. Uh-huh. You? Your? Uh-huh. He? Uh-huh. He? Mm -hmm. She? Mm -hmm. Her? Mm -hmm. It? Mm -hmm. It's mm -hmm. we or uh -huh. they they perfect. Thank you. Okay, just give me one second. Uh, okay, okay. How do we use these now? Okay, how do we use them? Como vamos a utilizarlos, you may say. Okay, super easy. Okay, remember that with this, as you could see in the in the examples, como pudieron notar en los examples. Okay. We, first, we say my, and then we add a sub, like an object. For example, my cell phone is Apple, okay? And look, I use my cell phone, and then I could use the verb to be, okay? Let's see another one. I, for example, I can say, hmm, her computer, okay? is HP, or maybe we can say his, his, no sé por qué no se ve acá, his class is at 8 p.m., okay? And as you can see, como pueden notar en las oraciones, miren, we have, we have the, the possessive adjective, después tenemos el objeto, Y después utilizamos el verbo to be para no quedar, no solo, no solo decir, no solo vamos a decir her computer, her, his class, their notebook, no. Tenemos que decir algo más y en este caso vamos a agregarle lo del verbo to be que ya practicamos, ok? So, yeah, you can use that. Pero si utilizamos el their, miren, pay attention in this, prestemos atención en eso, miren, their, como estamos hablando de varios, vea, puedo decir their, Shoes are black. ¿Por qué are? Because we're talking about plural things, right? Here, there, and then we have shoes. Muchos pares de shoes, porque estoy hablando de ellos, right? Entonces yo debo utilizar are at the moment of explaining and saying the sentence, okay? Another one. For example, you can say our teacher is sad. <laughs> Let's just an example. What about, what is the other positive adjectives? Can you remember to me, please, the positive adjectives? Your. Okay, you, your. Can you tell me an object? Her. 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 Can, another, can you tell me an object for your? It. Your blouse. Your what? Your blouse. Oh, blouse. your blouse. Ajá. Your blouse. Your. Ajá, pero primero completemos la primera, vea. Que es, por ejemplo, black. ahí. Is black. Black. Ah, thank you. It. It is for objects, right? El it is para objects. Entonces. Okay, teacher, I have a question. Tell me, mister. With the hour. Uh, in ese caso, siempre se dirá is. Pues bueno, in uh, our teacher is sad. Está diciendo que es un solo profesor para todos. Pero yeah. si yo quiero decir eh, nuestras manos, digamos, si es un grupo de cuatro personas, digo nuestras manos están sucias o. Ok, no sé qué sería. Yeah, it would be our, mister, porque look, porque te vas a fijar, te vas a fijar en el objeto que tengas, hands, y mira aquí dice teacher, uno, vea, entonces acá mire si ves una S, si ves la S, entonces estamos hablando de varias, entonces igual que choose, te fijas acá tiene una S, so como estamos hablando de varias, vamos a decir our, ok, porque por ejemplo acá 
con el her, también puede ser her pencils. Pencils, estamos hablando de varios. Are, are beautiful, let's say. Y según eso, cambiaría también el is o el are. Ajá, uh -huh, exactly. You have to look ah, okay. up the object. Tienes que notarte en el... Eh, tienes que notar el, el ajá, el plural o singular, ajá, que este, por ejemplo, es plural. En cambio, este, como no lleva ese, sería solo uno, singular. Ajá. That's, that would be, mister. Yeah. So be careful with that. Tengamos cuidado en eso, ¿ok? Si lleva ese, el objeto del cual ustedes van a hablar, ¿ok? So it would be eh, are. Y si solo es uno, sería is, ¿ok? Eh, teacher, ¿Ya? hay un cuestión. Eh, sí, entonces, are siempre se va a utilizar para plurales objetos. Ya, ya, ya. Plurales sí. personas. Also, too. También. También. O sea, yeah. are siempre se va a utilizar para plurales. Yes, excellent. Okay. Yes. Okay. Are is for plural. Y is is for singular. O sea, el are es cuando estoy hablando de un grupo. Plural, más de uno, vea, y singular es cuando hablo solo de una sola cosa, que es el is, ok. Siempre sean oraciones con el verbo to be, con eso, ok. Que, se, que digamos que hay algo en una aula, there is a, ok. Entonces, sí, ok, very good, thank you for that clarifying. Entonces, no es que siempre cuando vaya her, vas a poner her pencil, solo uno, no, pueden ser varios. Por ejemplo, aquí puedo decir it's, it's toys. It's toys, juguetes, are, uh, ajá, are funny. ¿Por qué? Porque estoy hablando de varios toys, de varios juguetes, ¿ok? Pero también podría haber puesto, también puedo decir, it toy is funny, ¿ok? El juguete es chistoso, ¿ok? So, depende de lo que quieran decir, si quieren hablar de varios o solo de una cosa, ¿ok? Now, let's create some sentences. Ahora ustedes me van a ayudar a crear algunas oraciones. And I want to help. I don't know what happened. So, Jose, Efraín, your, your microphone, it doesn't work. Tu micrófono no funciona, Jose, Efraín. I don't know what happened. Let's see. Uh, Vanessa, can you tell me one sentence, please? Vanessa? Sí. Tell me one sentence, please, with using her, please. Um, her. Her. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora un object, remember. Pencil. Uh -huh. Is funny. Mm -hmm. Funny or nice, maybe? Bonito? Nice. Uh, nice. Okay, thank you. Let's go help me now. Javier Pega, tell me one with their. Their cell phone mm -hmm. is something. Oh, very good. Sansom, perfect. Let's go with um, Lisbeth Alejandra. Help me, miss. Tell me one sentence with my. Uh, my cat. Mm -hmm. It's beautiful. Ah, oh, nice. Thank you. What about next one? Help me, please. Mario. His. Uh, his dog. Mm -hmm. His dog is black. Excellent. Thank you. What about you, please, Nancy? Tell me one sentence using they are. They are. Shears. They are shields. Uh, They're what? One more time. Shears. Ah, shirts. Shirts? Yes. 
Okay, perfect. Yeah. Shirts. Repeat the word, please, please. Shirts. 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 Es que la I es como una E. -I. Shirts. Okay. Uh huh. Shirts. They're shirts. Uh huh. Perfect. Uh huh. Shirts. Mm -hmm. The the sería they they are shirts mm -hmm. are mm -hmm. um black. Perf black again? No, another <laughs> color, another color black. Oh my goodness. Orange. <laughs> okay, oranges. Okay, very good. Thank you. Let's see next one. <laughs> Roberto, Alfredo, tell me one we heard. <laughs> Her... Shakira. Her Shakira, what? Is single. Her Shakira is singer. No, 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 no. Maybe her. her, is her... She? No. Uh -huh. Her is igual que she, no, perdón, es el como. No es, es el equivalente, el... es el equivalente uh -huh. a decir de ella, ¿ok? Vaya, she es ella, ¿verdad? Ah, perdón, perdón. Ahora sí, sí, con sí, este sí. estamos diciendo de ella, o sea, algo le pertenece a ella. Sí, lo siento. Sorry. No problem, no problem, mister. We are practicing. Ahorita estamos practicando, so no worries, okay? Her. Uh, ella, ella, ella. One object, un objeto, mister. Any, anything. Car, a husband, <laughs> boyfriend, maybe. Family. You can say family, too. <laughs> Pero tengo una duda, si es como ella, tengo que referirme como, como un objeto, como que sea, como que femenino, ¿no? No, 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 acá, ay, y eso es lo fácil del inglés, no tiene que haber así como una palabra femenina para las chicas, no, sino que es general, mister, puede decir, her notebook, el libro de ella, el, el cuaderno de ella, ok, so, it doesn't have to be, no tiene que ser así, ¿verdad? En otros idiomas sí, de hecho tienen así diferentes palabras, pero no, acá no, cualquier palabra, mister. Anything, cell phone, car, laptop, internet, eh, bed, um, anything, cualquier cosa. Her shoes uh -huh. is a big. Are big. Are big. Ajá, uh -huh. ¿por qué are? Who remember por qué are? ¿Por qué es are? ¿Quién recuerda? Yeah. Levanta. Uh -huh. Son varios zapatos. Exactly. Porque estamos hablando de zapatos, varios. So, tiene que ser R. Very good. Thank you. Let's go. Thank you, Mr. Roberto. Thank you, thank you. Let's go, Marisela. Oh, tú ya me hiciste una, Marisela. No. no. Okay, tell me one with it. Uh -huh. It is door. Uh -huh. Is red. Okay, it door is red. Ajá. Puede ser que estemos hablando de el, que esa door le pertenezca al carro, vea, o de una casa. Esa, la puerta de eso es roja. Very good, Miss. Thank you. Mm -hmm. Let's go, Jose Adolfo. Our. Yes, um, mm -hmm. Our. Mm -hmm. Our eyes are. Beautiful. Oh, perfect. Thank you. Very good. What about next one? Next one. Dayana. Dayana, you there? Yes, tell me, Javier. Yes? In the case of the oración anterior, it's door. Sería it or it? Oh, yes, thank you, mister. It's true, it's, it's, es con S. I forgot, mm -hmm. sorry, but nice. Wow, you're paying attention. Oh my goodness, that's so good. Eso está perfecto, porque yo ni me había notado. Thank you. Nice, nice. Ya veo que están poniendo atención. <laughs> thank you, mister. Very good. Sí, pero sí es con S. Very good. Thank you. Okay, so, yeah, that was nice. Let's go next one. Uh, Miss Diana, you ready? Yes. Bye. Tell me another one with bye. Mm -hmm. Bye. Mm -hmm. My shoes. Uh -huh. I can't choose. Uh, oh, no, 
cogieron, ¿verdad? Sí. Yeah, okay. yeah, they say shoes. Another object. Piensa en otro objeto. Okay. Mira a tu alrededor y mira qué ves ahí cerca donde ti. Look around mm. you. Uh -huh. My TV. Ajá. Is big. Is big. Excellent. Thank you. Let's go, hey, Jose Jonathan. Her, please. Her. 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 Her is she, the she. I'm sorry? Yeah, exactly. Her is the she. Yeah. Perfect. Her. Her dresses is pretty. Her. Her what? Her dresses, her dresses. Ah, okay. Is pretty. Pretty, excellent. Pretty. Is is this okay? Is this okay? Yeah. Our, 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 our. Very <laughs> good. Sorry, sorry. <laughs> but yeah, yeah, very good. Look, why dresses? Porque estamos hablando de varios, ¿verdad? Los vestidos de ella son bonitos, ¿ok? Y miren, ¿qué significan estas palabritas? I'm going to say a little bit of Spanish in here. Le voy a decir en español para que tengamos un poco más claro. Let me see. Quiero ver si puedo ir a la página anterior. Give me one second. Ok, here. Here we have them. My significa mío, ¿ok? O mi, mi botella de agua. Your, tuyo, o de... Sí, tuyo, básicamente. He sería de él, ¿ok? Then we have her, de ella. It, de eso, o sea que estás describiendo un objeto. <coughs> Our, nuestro, o de nosotros, ¿ok? Their, de ellos, ¿ok? O sea, recuerden que estamos expresando que algo le pertenece a alguien más. O a tu, a tu persona, obviamente, vea. Like, for example, my notebook. Así les decía, my notebook. Okay, now. And I think with that, that's one thing. Our, eso es algo para expresar possessions, as I told you before. Es algo que utilizamos para indicar posesión, que algo le pertenece. Ahora, let's go with this one. The possessive nouns. Okay. Um... So, with the positive nouns, okay, here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. Help me to read, please, Mr. Herver. Here. Positive nouns. Mm -hmm. Or teacher's name. Mm -hmm. P P Pedro. Pedro's address. Uh -huh. Melissa and Doran's last name. Yes, very good. What do you see that, what is the difference that you see in these words? ¿Qué es lo diferente que verán en estas words, en estas phrases? Los apóstrofe. Apostrophe, very good. The apostrophe. Exactly. Look, like contractions, very good. Look, this thing is right here. This thing is, okay. Well, and have you noticed around El Salvador, se han fijado alrededor de El Salvador, hay muchos lugares they have these. Can you mention some of them? ¿Me podría mencionar algunos de estos lugares que tienen eso, apostrophe and S? For example, there's one, Papa John's, right? Papa John's, wait, vamos a escribirlo acá. Okay. Papa John's, Papa John's. I'm sorry, no le escuché, mister, one more time. Metos. Vettos, uh huh, very good. It's true, ya no me acordaba de vetos. Uh huh, what else? Any other praise? Um, normalmente los salones de belleza creo que se lo ponen como allá yeah. en el salón. Y yeah. Cosas así. yeah, like for example, we can say, no me acuerdo de ninguno, my goodness, like, uh, tengo, tell me, estilo. Avengers. Avengers, así se llama. Son una marca de latas de las que yo vendo. Oh, Avengers. Y lleva apóstrofe S yes? y tiene la apóstrofe yes, la... Correcto, sí. Oh, nice. Ok, nice. Vamos a decir uno así, lo vamos a crear uno así, digamos que este es un salón de pieza. Like, for example, Nancy's. Ok, Nancy's. Nancy's Boutique. La boutique de Nancy, ¿ok? Entonces, vaya, casi todos los lugares, ¿ok? Al, bueno, 
cabe aclarar que los lugares que tienen como franquicias, ok, o oh, maybe, o son, que quieren indicar posesión que alguno, por ejemplo, acá vamos a aplicar el de Nancy, que quiero indicar que esto le pertenece a Nancy, miren, y ya utilizamos esto de la apóstrofe y la S. En how do we do it? There are two ways, hay dos maneras, ok. Wait. The first where, the first I'm sorry, way, it's the apostrophe and the S. La primera forma es la, el apostrophe y la S. This is for singular, okay? For singular words. For singular people, maybe, para, es para una sola cosa, ya sea una sola persona, okay? O, for, o solo para un solo lugar. Like, for example, we can say Nancy Boutique, okay? Pero acá, pues si ustedes solo ponen Nancy Boutique, Nancy, que es el nombre, y Boutique que significa como venta de ropa, ¿verdad? Ahora bien, if you, si tú quieres decir, ah, oh, que la, eh, esta Boutique le pertenece a Nancy, entonces miren, aquí es donde ponemos el apóstrofe y ponemos la S, Nancy's Boutique, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esta Boutique le pertenece a Nancy. Y ahí es donde utilizamos el apóstrofe y la S. Nancy's Boutique. ¿Ok? Es como decir Boutique de Nancy. La, exactly. En español sería así como dije mis La Boutique de Nancy. Yo okay. soy dueña de una boutique. Uh, yeah. <risa> yes, exactly. Entonces es lo mismo. Papa John's. Papa John's Pizza. Así dice, parece que... Así, así dice. Papa John's Pizza. Papa John's, ¿qué eh, puedo decir? Miss... También está una que se llama Sara. ¿Sara? Pero solo es Sara, no dice Sara. No, es una pizzería. Ah, oh, ok. Pero entonces dice así, Saras. Uy, Saras. Ajá, ajá. Saras sí. Pizza. Sí, mm. y una que dice Viva Pizza. Viva Pizza, ok. Pero hay un montón. Eh, Ah, Dominos, ajá, Dominos. Ah, tiene... Dominos. Ajá, Dominos tiene así la apóstrofe en la S. La mayoría de lugares, every, like, places, I don't know, mm, cabe de, 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 ¿cómo se llama? De recalcar que algunos lugares no saben acerca de eso, y se lo puede explicar muy bien, y lo ponen mal, porque fíjense que acá en San Miguel, bueno, ustedes saben, yo soy de San Miguel, there was a place, había un lugar que tenía así, miren, así, tastes. Y el apóstrofe lo tenía al final. Ok. Y ya les voy a explicar cuál es la diferencia de eso. Ok. That is not correct. Eso no está correcto. Ok. So, eh, por eso escuchen bien la expl explanation. Because it's very important. Ok. Entonces iba por Papa John's. Ok. Papa John's. Papa John's. Y después digo pizza. Mm. Yo solo digo Papa John. Es Papa Juan. <ríe> y pizza. Pero si quiero decir que estas pizzerías le pertenecen a Papa John's, entonces le agrego la apóstrofe a ese. Entonces aquí Papa John's Pizza, entonces estoy diciendo que esta pizza le pertenece a Papa John's. ¿Ok? Claro. Espérenme, vamos a quitar esto. Ustedes no van a ver ese, esa flechita cuando la vean así en el rótulo, sino que solo dice Papa John's Pizza, Domino's Pizza, Sarah's Pizza, Avengers. ¿Qué es lo que, qué es lo que hay en Avengers, Miss? Avengers son latas para perritos. Latas ah, ok. Como... Avengers food, I guess. Creo que sería yes. Avengers. Ajá, Avengers food. Entonces así, yes, José. Y vi a alguien más que levantó la mano por ahí. Yes, José, Adolfo, tell me, tell me. Eh, entonces, la oración que puso como ejemplo anteriormente que decía our teacher is name, ¿eso qué quiere decir? Nuestro teacher. También, es que hay diferentes formas de, de expresar posesión. Esa era una, una de las tantas y esta es la segunda. This one. Estas. Esto, mister. Eso. Ajá, esta es otra forma. Ya le voy a explicar ah, otra. Sí. Como solo dice, our teacher is made, entonces no le encuentro abajo en mucho sentido. A our teacher. Where? Oh, ahora sí, ¿verdad? Porque allá ya me acordé dónde. Acá que decía our teachers. ¿Así? Name. 
our teacher's name. Uh -huh. Calla, pero ahora que escuchaste la explicación, ¿qué quiero decir? Vamos a ver. Que el name no, no le, le pertenece al teacher. ¿Por qué? Porque tenemos el apóstrofe y la S. Es como decir el nombre de nuestro profesor. Exactly. Very good. Oh, okay. Pero el nombre de nuestro profesor, en vez de decir todo eso, dice our teacher's name. ¿Ok? Porque eso es otra cosa. Miren que también pueden expresar que alguien, una persona les pertenece. Si quieren, I don't know. I don't do it, but if you do it. Por ejemplo, yo puedo decir, la novia de Jonathan. Ah, o la esposa, I don't know, wife or girlfriend. Ok, we can say Jonathan's girlfriend. Ok. And with this, y con esto, miren, estoy diciendo... La, la novia, <coughs> bueno, con esa apóstrofe y esta S, estoy diciendo que la novia le pertenece a Jonathan. Also, I can say, también puedo decir, Maricela's daughters. Entonces, ¿qué quiero decir acá? ¿A quién le pertenecen las, las hijas? Maricela's daughters. Marisa, las hijas de Maricela. Exacto, las hijas de Maricela. Estoy diciendo, miren solo con esto, con ese apóstrofe y eso, y ese. Estoy diciendo que esas, las hijas le pertenecen a Maricela. Las hijas de Maricela. ¿Ok? La novia de Jonathan. Y así. Solo con ese apóstrofe y esa S. Super easy. It, it's much easier. Por eso es súper fácil de utilizar eso. ¿Ya yes, sabía? Eh, una pregunta. En el caso de Jonathan, que es un nombre, si le agrega la apóstrofe y la S, no cambia la pronunciación. ¿O sí? No, Jonathan. No, no. Ah, la S. Jonathan. Maricelas, ah, okay. teachers, sí, ah, okay. la S, la S sí la van a pronunciar. Ok, but, so th that's the first one. Recuerden que esto era para cuando es una sola cosa, una persona, ya fijaron, vea, Maricela, Jonathan, teacher, Evanger, Papa Jones. Papa Jones tiene un montón de franquicias, igual que Evangers, creo que no solo existe aquí en El Salvador, sino que hay un montón de lugares, ¿verdad, mis? Betos igual, no, bueno, Betos solo creo que aquí en El Salvador, pero ahí tiene varios lugares en El Salvador, Betos, right Viene de Estados Unidos, y nosotros ah. la distribuimos. Ok, you see, vaya bien, entonces, pero quiere decir que solo hay un lugar que, o sea, de que vende solo de Avengers, ok, un solo lugar, ok. No es como que hay diferentes, how can I say it, franquicias, o sea, que le cambien el nombre, vea, a veces, pero no, en ese caso solo es uno. Ahora, para decir, es singular, remember. Plural, cuando yo quiero decir a varias personas, ¿ok? What happens? Yes, Herbert. And yes, Javier. Eh, Herbert first. Uh -huh. uh, I have a question. Uh, uh -huh. Si fuese en plural. A eso voy. Uh, ah, ok. Ajá, ahorita voy a plural. Yes, okay. Javier, porque es un cambio un poco, poquito. Uh -huh. Javier. No, no, yo solo era lo uh, anterior. Ok, perfect, thank you. But plural. Sí pueden ver mi, mi, mi whiteboard, right? But espero pueden ver mi whiteboard. Mm -hmm. Okay. Okay. So what happens with plural? Plural words. Tenemos palabras plurales. ¿Se acuerdan en las oraciones anteriores? Estaba shoes. ¿Qué más había plural? Teachers. Todas las palabras Dress. que llevan. En... ¿Ah? Dress. Dress. Dresses. Oh. Dresses. Dress. What else? Students, todas las palabras que llevan ese, ¿verdad? que estamos hablando de varios. Students, um, what else? Mones. Pencils. Pencils. Ok. Uh, ¿Ah? Doors. Cats. Okay. Cats. Uh -huh. Dogs. Ok. Ok. That. Vaya, esas son palabras plurales. Ahora. En este caso, nuestra palabra, ok, para hacer plural, plural la palabra, nuestra palabra ya debe de tener S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varios, vea. Entonces, lo único que usted le va a agregar para decir que algo le pertenece a alguien va a ser el apóstrofe. Solo el apóstrofe. Como por ejemplo, yo quiero decir, uh, uh, let's say, students... Classroom. Ahí solo dice estudiantes y 
aula, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero decir que esta, a, esta aula le pertenece a ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No. En la apóstrofe en la T. Apóstrofe en la S, al final. Pero ah. vamos. Acá, miren, acá. Ya no va a ir entre medio. ¿Por qué? Porque estamos, ya teníamos esta S. No es necesario agregarle otra S en plural. No es necesario. Solo se agrega esto. Otro ejemplo. Pero solo voy a ir a second porque no sé por qué se me alejó, alejó tanto. Teachers. I'm sorry, güey. Teachers. Hmm. Teachers. What do they teach? Cars. Teachers cars. Aquí solo dice, car, bueno, maestros y, y carros, ¿verdad? Y para decir que estos carros son de los teachers, entonces, ¿qué vamos a hacer? Apóstrofe al final. Entonces, acá solo, para, solo diciendo teachers cars, ya estoy diciendo que estos carros le pertenecen a los teachers. ¿Ok? What about dogs? Dogs y toys. Aquí, ¿qué es lo que dice? Perros y juguetes. Y si le agrego el apóstrofe, dogs, toys. Dogs, toys, ah, los juguetes. Exactly, very good. Now, hay una pregunta muy común que siempre me dicen, Miss, ¿y cómo vamos a saber cuando hablemos? Oh, the context of the sentence el contexto de la oración les va a dar la pauta que están hablando de posesión. O sea, que algo le pertenece al dog, al student, al teacher's cars, al bags, I don't know, something, cell phones of the students, okay, like that. Y miren acá, primero va la, a la cosa o la persona que le pertenece y por último va el objeto. Eso es algo que recalcar. Aquí primero va el sujeto, digamos, y aquí va el objeto. ¿Ok? Miren, pues, el sujeto y el objeto. Vaya, por ejemplo, yo quiero decir que aquí a, al parados, el parado es una familia, ¿verdad? Mi familia. Y house. Pero yo quiero decir que esta casa le pertenece a nuestra familia, ¿sería? Al parados house. Al parados house. Y ya estoy diciendo que esta casa le pertenece a mi familia. ¿Ok? Igual se puede hacer con todos los apellidos de todas las familias, ¿ok? Por ejemplo, puede ser uh, Hernández Families. I mean, sorry, sería, sí, Hernández Families. Vamos a escribir esa, esa también. Hernández. Oh, ok, Hernández. In this case, it would be uh, just the apostrophe. Hernández Family. Pero no sé mis varaonas si utiliza varaonas. Let's, let's use varaonas better. Porque creo que sí. Varaona. Varaonas family. La familia varaon, de las varaonas. Ajá. De ahí, por ejemplo, Vegas family. Y así. Uh -huh. uh, eh, y es Z o S. Le agregan la S. Siempre. No se, puede, no, no, se, no se necesitaría agregar otra S aunque sea Z. No, always, López. You're going to add la de, de apostrophe. Siempre van a agregar la apostrophe. Like, like the. Sería así. Wait a second. Just let me check. Porque solo con Luis, me, o sea, por, con nombres con S, que me hace, con apellidos con Z, güey. Porque Luis, aquí sí, miren, deben de solo agregar la S. Bueno, pero no, en este caso no, no aplica. Que es como, por ejemplo, Luis, Luis Carr. O por ejemplo, ¿qué otro? Pero con S, con, por ejemplo, Rosales, veo. Con Rosales, por ejemplo, se le agrega la S, pero con Z... Give me one second with C apostrophe. It's, a, uh, it's my first time with C. Give me one second. Mm. Oh, home. It's what I was saying, lo que les estaba diciendo. So, for example, we have Lopez, okay? Lopez, it's um, the, apost the, the, the last name, right? What do you do? You add this. Van a agregar ES y el apostrophe. Oh. 
lápiz, no. porque no pueden poner Z y S a la par. Recuerden que no, no, it's not possible. Lápices, dog, por ejemplo. El, ¿Sí? ¿Qué sería acá? El perro de los lópez. Uh -huh. Bueno, básicamente eso le quería preguntar. Ajá. En mi caso, que mi apellido es Vega, uh -huh. se le tendría que agregar la S. Uh -huh. Vegas. Vegas. ¿Ah? Y la postra sería siempre al final. Vaya, es que venga su apellido, va. ¿verdad? Pero como recuerden uh -huh. que estamos hablando de su familia. Estamos hablando de varios. Uh -huh. Vegas, de los Vegas. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, usted va a hacer, es agregarle la, la, a la apóstrofe y de ahí, por ejemplo, Vegas. Hmm, bathroom. Let's say. ¿Ok? ¿Qué quiero decir acá? El baño de, los, de la casa de los Vegas. ¿Ok? Ok. Ajá, so, eh, prácticamente. Eso, 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 eso solamente, hasta ahorita lo que he visto es cuando se habla de varios, porque con Luis se habla en singular y si ajá, le puse este la, de... el apóstrofe y la E. Sí, ajá, es que ese se me olvidó explicarles que cuando termina con S, siempre tiene, y que es una persona, siempre tienen que agregarle el apóstrofe y a S. Siempre, siempre. Aunque lleve S y el, el nombre, pues tienen que agregárselo. ¿Por qué? Y al, obviamente no van a decir Luis es, no, sino que Luis es car. Solo que el contexto les va a dar, vea que ah, están hablando del carro de Luis. Okay. Es una forma más simple. ¿verdad? Ajá, de y de decir. hecho, esto, esto que les estaba explicando, si se, si se fijan, ¿verdad? es más fácil que lo anterior, que era de our, our students, our My cat, ok. Esto solo es, por ejemplo, si quiero decir el gato de, vamos a ver, de Catherine. Hmm. Puede ser Catherine's cat. Vamos acá. Me habló Miss. No, 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 just for a sentence. Solo por a Sería Catherine's cat. Y miren. Y aquí que estoy diciendo que es el gato, le pertenece a Catherine. Y solo agregando el apóstrofe y la S. No me gustan los gatos. <risa> I'm sorry, Miss. ¿Doc? ¿Doc? Ah, uh, poquito. Oh, my goodness, Miss. Ok. I'm sorry, Miss. Ok. So, that's for this. Y este es otro tema de cómo explicar que algo le pertenece a alguien. Recuerden que el primero era de my, you, eh, his, her. El segundo es con el apóstrofe. O sea, pueden decir... Por ejemplo, Herbert's laptop, José's eh, girlfriend, Catherine's boyfriend, Kenia's boutique, ok, como estábamos diciendo. Entonces, eso es otra forma. Um, I'm not going to go into the other one, no vamos a meternos al otro aún, porque el otro tema es un poco ya más complicadito. We are going to practice because I want to practice. Okay, in this practice, oh, we already did this one. Oh no. Okay, wait a second. Just let me check. Is the same? Okay, so what are you going to do? We have to, it says here, ask a partner to spell the following information and write it in the spaces. But we are not going to write it. We are, you are going to help me here. So, for example, your teacher's name. What is your teacher's name, everybody? His name. No. Mm -hmm. Her name. Rosemary. Rosemary. Yeah. Oh, can you spell it? Lo podrían de Her name. Her name. Uh -huh. It's uh, Rosemary Alvarado. Okay. Yes. Very good. Okay, but it was the spelling. Her name is R O. Lo tenía que deletrear. Okay. Okay, what about number two? What is your classmate's name? Okay, but what are you going to do? Right now, you're going to practice, okay? Vamos a practicar, okay? What is your, well, what is your name? It would be, what is your name? Entonces, cuando su clase le diga their name, you're going to say his or her name. Van a, cuando vengamos de regreso, porque solo voy a poner two minutes, her or his name is, 
and you're going to tell me. Y me van a decir cuál es his or her name, okay? But you have to spell it. Lo tienen que deletrar. Así, así dice la instruction here. Spell, okay? Then, number three. Y de ahí la pre pregunta número tres. The classmate occupation. ¿Cómo va a ser la pregunta? What is your occupation? <coughs> Entonces, y le van a decir, my occupation is, y van a decirles la occupation, pero ustedes van a escribir o van a, a, a recordar her or his occupation is, okay, and you're going to tell me, spell it again. Y de ahí, number four, it says, a classmate last name. Le van a preguntar, what is your last name? Y él le va a responder, my last name is... And you're going to write it, ¿ok? Y después, cuando vengan, deben de decirme, her, his, last name is, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, uh, what is your name? What is your occupation and what is your last name? Okay. Questions. Questions. What are you going to do? Uy. What are you going to do? Let's see. Yes, Javier, what are you going to do right now? Or Maricela, what are you going to do? ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? You're going to get in groups. Uh -huh. Vamos a responder las preguntas, pero de forma de, de letreada. Ajá, uh -huh. y debemos de utilizar lo... los... Debemos de utilizar los... Sí, sí, sí. Adjective. Exactly. Very good, very good. Okay. Now, I am going to give you only two minutes well, four minutes is, uh, yeah, four minutes. You're going to have four minutes to practice this and think very good, okay? Piense y please do the question. Please do it, okay? Okay, so give me one second. Okay, give me one second. Ooh, okay, so... So today will be some teams of two. Algunos grupos van a ir de two, otros van a ir de three, porque no todos están ahora, sadly. So please practice, practice, okay? And I will give you four minutes, okay? Let's go. Practice, practice. Accept the invitation, please. Accept the invitation, please, please. Miss, no me salió la, la invitación. Ok. ¿To who? ¿A quién, Catherine? Sí. Ok, give me one second, Catherine. Catherine, Catherine, ok. Look right now. Uh, ok, now, yes. Miss Margarita, what about you? La segunda es... What's your name? Correcto. Entonces, también en classman last name el nombre de la clase eh, no lo que tenemos que hacer es eh, vamos a responder tres preguntas la primera Ajá. es el, eh, cuál es tu nombre cuál es yo is um, secretary C E no, L E C Rosa Mari. Okay, eh, tu ocupación cuál es? 
Uh, in English. Hola. Ponele driver porque la verdad no tengo una función específica acá, pero es lo más común. Driver. And your, and your last name, Vega. Vega. Yeah. Hola. Hi. Hola, sí, dígame. Hola. Hola. What's your name? Amilcar. Eh, what is your question? Hello. What is your occupation? Es bien larga. <ríe> Solo <ríe> le, voy a, <ríe> le voy a decir la, mejor, no la abreviatura. <ríe> no parto. ¿Y eso qué es? Eh, de hacer cerveza. Ah, oh. ¿Cómo se dice? Ok. B R E W E R. Ok, perfecto. Thank you. ¿Cuál es tu last name? Pues sí sería Villalta. Villalta. B I L Roberto, what is your last what is your name? Like, ma, sorry, what is your last name? Mm -hmm. okay. eh, her, no es Herbert. No, ¿qué es? Last name es apellido. No, pero sería Herbert, no. ¿Cómo así? No, porque sería. No, porque sería mío, sería her, her last name. Uh -huh. No, sería my. Sí, porque es, 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 te está refiriendo a, a vos mismo. A mí. Entonces, sí. Sería my, verdad. Entonces, my Ajá. last name. What, what is your. Name Aguilar A G U I L A R. We creo que tenemos que volver. No me ha parecido nada. You finish? You finish? Yes. Okay, perfect. Yes. Okay, give me one second. Teacher, le tengo una consultita. Tell me, tell me. Este, con respecto a lo de las capturas de la tarea, es que ya hice la tarea, pero cuando fui a colocar la captura, salió. Eh, Tuve un bot, no me acordaba dónde pegarla. Sí. Ok, ahorita le voy a mandar la parte que, que una, un compañero de ustedes me compartió y ahí lo puso en el grupo, que es como, como, como pueden hacerlo. Give me one sec, ahorita se la envío antes de que se me olvide, porque se me olvidó algunas. Uh, this is the one. Ok. Wait a second. Ok, so everybody practice. Everybody practice. Yes. Oh, no, we are missing some of them. Nos faltan algunos. Wait a second, wait a second. Let's give them a few seconds. Wait, wait, wait. Wait a second. Wait, wait, wait. Okay, I think everybody's here. Yeah, okay. Okay, so how was the practice? Do you everybody practice? I hope you practice. What are you going to do right now? I am going to ask some of you some of the questions. Bueno, a todos les voy a hacer una pregunta de las que les pregunto. Bueno, de las que les mostré, no que les pregunté, les mostré. So here we have them. And 
And what do you have to do? You have to spell the information of your classmate. Tienen que deletrear la información de sus compañeros, like the one that you received, okay? So I'm going to start with, let's see, Javier, Javier Vega. Tell me, Mr. Your number, the, the number two. Let's start with the number two. What is your classmate's last name? I mean, sorry, your classmate's name. Um, his name is J O S E R A M I R E Z. Z Ramirez, Jose Ramirez, very good, thank you. Let's go, Jose Adolfo. Tell me, what is your classmate's occupation? His occupations, D R I B E R. Okay, driver, thank you. Very good. Let's go, Diana. What is your classmate's last name, Diana? It's Diana. Are you there? Oh, no, I didn't the microphone. Oh, okay. What is your yeah. classmate's last name? He, her, his her last name is M A R T I N E Z. Martinez, Martinez. Ah, oh, okay. Who is yes. Martinez? Ah, Catherine. Sí, dice lo que pasa es que no sé por qué me sacó de la reunión. Me tuve ah. que volver a meter. Ay, I'm sorry, Miss. Miss <laughs> Catherine. Igual, Miss. Así estaba viendo que ahorita se me acaban de salir cuatro de un solo. En agua, like, what happened? A mí me yeah. quedó así como en blanco y se me salió. Saliendo, me decía. I think, I think it's because I present the, the slide. Creo que solo porque solo de un solo se las presenté la, pre, la o sea, la, la slide. En la PowerPoint, creo que por eso, porque pues, sí se me salieron bastantes en un ratito. And I was like, oh, what happened? Okay, Catherine, can you help me with number two, please? What is your classmate's last name? I mean, name, sorry. What is your classmate's name? Tienes que deletrear. Uh -huh. Is um, J O C E. Excellent, thank you. What about next one? Uh, 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 uh. Vanessa, what is your classmate's occupation? Multitasking. Uh -huh. Okay, but can you spell it? But her, her or his? A class. No, but it's his or her. It's a boy or a girl. Es un... ¿Con quién me tocó? A uh, boy or girl. Era chico o chica. Boy. Okay, boy. Entonces sería his. Remember, his occupation. His. Mm -hmm. Her occupation. Is. Is. Ahora spell it. Ahora de del tre. Remember, spell it. Ah, uh, pero no era eso lo que está, no me acuerdo cómo era. Multitasking, te dijo. No, no eso soy yo, yo, eso soy yo. Ah, uh, no, you're, it's brewer. A brewer, right? Oh, ok, ok, ok. B. Uh -huh. Y. Uh -huh. Y, no. Um, B R E W E R. Very good, thank you. Okay. okay, let's see. You were working with Jesus. Jesus, right? Era Jesus con quien you worked. Yeah. Okay, yes, Jesus. Yes. What is your classmate last name, Jesus? Okay. Her last name is B I L L A L C 
A. Excellent, thank you. Let's go now with Jaira. Jaira, what is your classmate's la your classmate's name? Sujaira. Suhaira, sorry. <laughs> In English, I always sorry. Uh huh. Yeah. Here name is D. Wait, 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 wait a second, wait a second. Her, her for girl or his for boy? ¿Cuál de los dos? Her, dear. Her for she, para she. Uh huh. Okay, her name. Uh huh. Her name is uh -huh. Diana D A Y A M A. -M -A. Uh -huh. Excellent, thank you. Roberto, what is your classmate's occupation? Uh, she's his occupation. Wait, wait, wait. His or her? Uh, Ahorita estoy hablando de his, pero tenía okay. los dos. Ok, the, tell me the his. Tell me the his. Yes, okay. de él. Uh -huh. uh, his occupation, C-I-S-H. Mm, sorry, sorry, sorry. Repeat. Ok, ok, one more time. His, his occupation, C. Is, remember, is. Uh -huh. His occupation. Is. Ah, oh, sorry, sorry. His uh -huh. occupation is. Uh -huh. C A S H E I R. Cashier. Sí, yes. Okay, but with, there was a change, but I gave you a change. Cashier. Cashier. It was I E. I E. I, the other way, al revés. Ah, sí. uh -huh. But very good. Thank okay, you, mister. Okay. Thank, Thank you. you. Let, let's go with next one. Um, Herbert, Herbert, number four. What is your classmate last name? Uh, her last name is um, H E R N I M D E C. Z. What? Lop Lopez or Dia uh, Diaz? Hernandez. Oh, age. What the first H. one was age. Ah, okay, perfect. Thank you, Mister. Very good. Let's go next one. Noel, do you pass? No, right? No, teacher. What is your classmate's occupation then? Tell me. Um, I don't know because uh, no salimos. Perdimos conexión. Oh, I am sorry, mister. Can you tell me your occupation? What is your occupation? My occupation is account. Uh -huh. Spell it, please. A-C-C-A-N-T. Accountant. Mm -hmm. Accountant. Mm, no, Accountant. no, it's not like that. A-C-C-E-O, uh -huh. no, it's like this. Um, uh -huh. Can you repeat, please? A C C A A is a this an A? Is this no. A? What what's what's the letter? What's o. that? Ah, uh, O. Uh huh. O uh -huh. O mm -hmm. N T A N T. Excellent. Thank you, Mr. Very good. Thank you for trying. Let's go, Nancy. What is your classmate's last name? Sorry, que no había tenido el micrófono. Oh, that's okay. No problem. What is your classmate's last name? His last name is C A L I. X. Alex, right? Yes. Very good. Thank you, Miss. Let's go with Mario, Hector. What is your classmate's last, I mean, classmate name? Her, her name is N A N C Y. And, and oh my goodness, can you repeat it? Oh, Nancy, N Nancy, right? 
Yes, very good. Thank you. Let's go. Who is missing? Uh, ¿Qué me falta? Who is missing? ¿Qué no pasa? Kat Catherine, you passed. Kenny. Okay, Maricela, yeah. What is your occupation? I mean, what is your classmate's occupation? Después, Margarita. Okay. Mm -hmm. Este, her occupation is mm -hmm. uh, a c c o u a n t a n t a content. Yes. Okay, very good. Let's see, Miss Santos. Miss Mar Maggie, Margarita, what is your classmate's last name? My last name is... No, your classmates. Con quien trabajo, oh. Miss? O tampoco pudo trabajar, Miss? Con Noel. Con Noel? Oh, no, Oh, okay, so tell me your your information. Uh, what is your last name then? Your information. Uh, mm -hmm. My? My last name is F-L-O-R-E-S. Perfect, thank you. Okay, thank you everybody. Very good job so far. I hope you understand that when you're talking about a boy, recuerden, ese muy bien hecho hace el momento, you guys. Jose, Jonathan, no respondiste ninguna. I'm sorry. No. Me ignoró completamente. I am sorry, <laughs> mister. I'm sorry. Okay, let's see. I'm sorry. Okay, it's too many. Vida de nosotros. No. Oh, Nancy, too. What is your, okay, uh, Jose, uh, Jonathan, Jose, what is your classmate's uh, name? Jose? Jonathan? Her, her uh -huh. name, uh, last name, me dijo. Name, name, name. Just the name. Name, name. Her name is mm -hmm. K A T H E R E M I. A e <laughs> Catherine, right? Yes, yes. Okay, yes. very good. Miss Kenya, what is your classmate's occupation? Oh no, Miss Nancy, Miss Nancy. Miss Nancy, Yo Miss tampoco he pasado. Oh my goodness, I'm sorry, girls. Okay, let's go with Kenya first. What is your classmate's occupation then? Her occupation is C A S H I E R Cashier? Yes. Okay, perfect. Thank you. Miss Nancy, what is your classmate's last name? Yo ya pasé. Solo le estaba oh. dando apoyo amor oh. a la compañero. <laughs> I am sorry. <laughs> And I was like, what, Miss Nancy? Oh my god. I'm sorry. The thing is that lo que sucede es que cuando enciende el micrófono se mueven. Entonces, that's why I'm looking. Estoy aquí moviendo en la lista. And I was like, ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? I'm sorry. But yes, pero muy importante que cuando no los mencione, ustedes dicen, me en el pasado, so you can practice. Recuerden que la práctica, pues, nos ayuda a mejorar. Y algo a recordar, esto de her y de his y lo de my. Recuerden, si nos estamos refiriendo a chicos, vamos a decir his, de él, ¿verdad? Y si estamos refiriéndonos a ella, vamos a decir her. Y si nos estamos refiriendo a nosotros, my. Y creo que lo de más, ¿verdad? Something that I want to say, y algo que quería decirles era que todo lo que hemos aprendido, ok, desde el lunes, deben de irlo aplicando diario, ok, try to do it, ok, um, like the greetings, como los saludos, los farewells, um, what else, what else, um, Like the verb be, okay, I am sick, I am happy, I am tired, okay, todo eso. Y pues ahorita que estamos aprendiendo esto, que es lo de her or his, la otra semana vamos a tener nuestro primer speaking también. El speaking 
solo me lo van a enviar a mí. Eh, va a ser en... Vamos a ver si lo hacemos por WhatsApp. Me lo van a enviar a WhatsApp y era algo que les iba a decir ya. Ya me había chipoteado. Porque se los iba a dejar esta semana, pero no. Quiero que aprendamos primero. La otra semana vamos a aprender el Simple Present y después vamos a hacer un, un video. Eh, voy a tratar de publicárselos el sábado para que... Le, por si lo quieren ir haciendo, vea el fin de semana, les sale más fácil, entonces sí. Y, y what else, what else, what else? Uh, I think we also have an exam. Creo que tenemos también un exam. Solo déjenme chequear eh, con la administración si vamos a tener o hasta el final, ¿ok? But yeah. So tenemos varias actividades para la próxima semana, ¿ok? <coughs> Y para el, ¿por qué les decía lo del speaking? Porque para el speaking van a tener que utilizar esto, porque van a hablar de su family. Ok, you're going to talk about you and your family. So you're going to talk about, for example, my mother. My mother is a happy person. Her name is Maria. Her occupation is teacher. Um, her favorite color is blue. Her favorite drink is Coca-Cola. <ríe> y así vamos a ir diciendo cosas acerca de nuestro family member. Y en cambio, así como les iba diciendo ahorita. Igual les voy a poner un pequeño ejemplo cuando les toque hacer el, el speaking, ¿ok? And, ok, now... Teacher. Ya. Yeah. Eh, una pregunta, ¿eso va a ser examen, parte yeah. del examen? No, no, no. Esa parte es algo extra, el speaking activity. Eso es el examen. No, el examen no, una es una actividad. Porque se acuerdan que les dije que oh. tenía dos speakings durante todo el curso, dos exámenes durante todo el curso, dos foros que algunos ya vi que ya publicaron, por cierto, muy bien. Y teníamos cuatro tareas, ¿ok? okay, la, otra, okay. la otra semana nos va a tocar entregar una tarea... El speaking, el examen, que no estoy segura, pero creo que sí. Entonces, tres tareas van a tener. Pero para que no se les junte todo, el día, voy a ver si mañana o el sábado se los publico. Bueno, les voy a publicar, pero en WhatsApp. En WhatsApp, porque en WhatsApp me van a enviar eso. Y ahí en WhatsApp les voy a mandar la rúbrica de lo que les he calificado. Bueno, y se lo voy a enseñar también mañana, que es lo que les voy a calificar. Uh -huh. Y para cuando vamos a entregar eso, teacher, lo que pasa es que yo Siempre. también estuve en la universidad y la otra semana entró parcial. Oh, oh y es true, y todo el mundo en university parciales this week, en next week. Vaya, el, siempre las tareas, ya les había dicho que es sábados y domingos. O sea, quiere decir que esa tarea que les publique este sábado, el otro sábado lo van a entregar, o el otro domingo. Siempre les voy a dejar fin de semana de entrega para que así no estén como que... No, dice, la semana no fue. Sí, todo siempre va a ser sí, fin de semana. ¿Ah? Sí, porque de hecho este es mi trabajo todavía. Sí, Entonces, sí, no, no yo sé que... Ajá, yo sé que durante la semana le va a ser... Entonces, pero casi siempre va a ser sábado, sábado y domingo para entregar actividades. ¿Ok? Por eso se los quiero publicar este sábado para que tengan toda la semana y el otro fin de semana para hacer. ¿Ok? So you will have time. Van a tener mucho tiempo. ¿Ok? En... And every, and every time you have a question, siempre que tengan una pregunta, pues recuerden que la pueden hacer en WhatsApp. And I will be happy to help. Y ahí con gusto les ayudo, ¿ok? Give me one sí, second. Y ahorita en la aplicación todavía no tenemos que trabajar nada, ¿o sí? Es que yo hasta ahora pude ingresar porque me ayudaron los de soporte. Yes, sí, mi, le reporté. Qué bueno que le ayudaron. Sí, tenemos una tarea, dos tareas tenemos ahorita, que es, ya se las había mostrado, que era lo del link, que está por acá. Bueno, ahorita que estoy ya. Está aquí en, en la semana uno, te vas aquí, ¿ves? que sí está en, en Schoology. Te vas a semana uno, week one, y aquí en Homework Assignments está la primera tarea que es Bird to Be. Hay algunos, uh, ya entregaron más. Aquí están los que ya entregaron. Básicamente lo que vas a subir, así que ahorita les acabo de mandar hace poquito una foto. Subes ahí la captura de cuánto te sacaste. Y yo te, te voy a, a, a chequear. ¿Dónde estuvo la captura? Acá, aquí, permítame, permítame. ¿Qué estoy haciendo? Ok. Eh, estás en WhatsApp, ¿verdad? En WhatsApp. La última foto que acabo de enviar, ¿ya la viste? Ahorita veo. Cuando te entras a esa tarea, así te va a aparecer a ti. A mí, porque soy teacher, me aparece acá, así. Pero uh -huh. como es student, te parece que vas a subir un, un documento y ahí lo subes. 
Ajá. Y lo segundo es el forum. Permito. En el forum. Uy, yo me acuerdo y ya tengo 13. Ya tengo 13 comments. Wow. Así ve, exactly like this. Nice, nice. Aquí tengo el primero, miren. Oh, y Maricela, nice, Maricela. Wow. So everybody. Pero tienen que comentar en el resto. Recuerden, tienen sábado y domingo para comentar así como en, en, en ¿cómo se llama? En, en Instagram o en Facebook, si tienen, o en TikTok. Van a comentar, ¿ok? Mañana voy a pedir copia. <laughs> no, no copy, no copy. ¿Quién me da copia? No, no copy. Ok. Ay, so... a mis compañeritos del trabajo les voy a decir, vaya, vamos a hacer la tarea juntos. No, 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 no. Entonces solamente serían esas dos tareas para este fin. Para ese fin de sí, para ese fin de sí. Solo only ah. two homeworks, yeah. Ok. No eh, mi una consulta. ¿Cuánto tiempo va a durar el curso? Un mes, o so, cuatro semanas. Mañana terminamos la primera semana. So, only, solo nos quedan tres semanitas. Super fast, Miss. Teacher, teacher. Oh. Uh -huh. Y sea, de ahí que... seguimos otro intermedio o hasta ahí quedamos. No, después va... Creo que va... Eh, no sé si básico P2, principiante 2. I'm sorry. Principiante 2, sí, sí. siempre lo pongo por P1, P2, P3, P4 y así, que es hasta principiante 5. Ah, pero sí, todo sí. eso se hace mejor o más. En, en cuatro semanas, cada cuatro semanas. Mi. Eh, tengo una duda, teacher. Dígame. Este, cuando cambiemos de módulo, ¿hay que hacer algún trámite con Insafor otra el vez? Mismo. Uh -huh. El mismo trámite de Insafor. El mismo, eh, sí, el que recursos, bueno, ustedes tienen que pedir la, ¿cómo se llama esta carta que le piden a recursos humanos? O no sé si recursos humanos les hace el trámite, porque yo sé que hay diferentes recursos humanos que son súper chéveres y que les hacen todo el trámite y ustedes no hacen nada. Y hay otros que no, que les dan la carta y tienen que hacer ustedes el trámite. Entonces ahí depende de cada quien, sí, me sé. Porque ahí estaban unos diciendo que sí les hacen el trámite, otros que no. Entonces sí, ahí depende de, de los recursos humanos que ustedes tengan. Pero, mister, ¿a usted le hicieron el trámite, Herbert? ¿O... Eh, sí, de hecho, bueno, oh, okay. me contactaron por, por, así, por WhatsApp. Ajá. Solo di la información de recursos humanos y después solo me dijeron, ya está inscrito. No sé si, a, si tengo que volver a escribir al mismo chat que me, que me contactaron al principio para eh, que vuelvan ellos o ya directamente decirle a recursos humanos, mira, quiero entrar al siguiente módulo. Ok. De hecho, teacher, yo tengo dos números de los que me escribieron uh -huh. para contactarme. El primero fue cuando me dijeron que me iban a llamar y el segundo fue para confirmarme y decirme cuándo iba a comenzar las clases y todo eso. Um, pero en el primero es cuando te inscriben y de hecho para, cuando se quieran para confirmar le van a mandar, no sé si en la tercera semana le mandan un link para que confirmen si van a continuar en la tercera semana y ya en la cuarta ya se, se empieza a solicitar la, lo, el trámite para que puedan aperturar el principiante 2. Entonces, porque ustedes saben que Insafor primero hace el trámite para poderlos incluir en el, en el, pues en las clases, pues no es que ya la otra semana, ya va, no, sino que lleva un trámite para que lo aprueben en Insafor. Entonces, eh, sí, pero sí, sí, o sea, ustedes contestan rápido la encuesta cuando se las manden, porque le, creo que les van a mandar una encuesta de que si van a continuar o les preguntan por chat si van a continuar, entonces si la contestan rápido, más rápido eh, se hace el trámite del recursos humanos y lo de Insafor. Uh -huh. Miss, una pregunta. Sí, ajá. Me está dando vueltas por la cabeza. Diga. ¿Será usted siempre la misma maestra? <risa> I don't know, no, no estoy segura. Ahí sí, sí les, no les, no les prometo, no sé, porque... En ah, el... no puedo Ella siempre va a ser la misma. <risa> no, no, tiene que tocar con nosotros. <risa> Tengo que tocar con... I don't know, maybe, maybe, yes, maybe, no. Ah, oh, thank you, thank you. Uh, maybe yes, maybe no, eh, porque a veces nos rotan a los facilitadores o yes. 
Maybe yes, creo que sí, casi siempre nos dejan, pero a veces no nos cambian, porque a mí me han cambiado tres veces, me han dejado como principiante seis. Cuando principiante... nos preguntan tenemos que decir, queremos a la Miss Lister. <risa> sí. <risa> Sí. <risa> Vaya, este Jesús, usted iba a hacer una pregunta, dígame, y después Robert, porque lo vi que ahí estaba como con duda, dígame. Sí, bueno, varias de las preguntas ya las respondieron oh, ahorita. Ok. <risa> ah, ok, ok. En mi, en mi caso me hicieron el trámite, solo iba a preguntar de que si siempre nos teníamos que comunicar con Jessica para. Ah, también con Jessica, y de hecho Jessica es la que hace las inscripciones, que Miss Jessica es la que inscribe y la que solicita también a, a Insafor, así que ahí. También pueden preguntarle a ella si gustan, porque ella pues, es la que hace todo el trámite también. Uh -huh. Con esa forma, aparte del recurso humano. Ajá. Ella es con speak, ya, básicamente. Eh, Roberto, sí, dígame. O ya no, porque vi. <risa> este, no, es que creo que es un poquito tal vez de lo que sale, tal vez de lo que se postea, no sé, ¿verdad? Pero, y los horarios siempre los para así para los, los como nosotros que trabajamos. O, o para el trabajo, perdón, lo de inglés, el horario siempre es de 8 a 10 o cambia o hay algo otro horario, no sé. Uh, o sea, vaya, este, sí, es que hay diferentes programas, vea, con Insafor y el que ustedes han tomado, que es inglés para el trabajo, eh, es de dos horas, ¿ok? Horarios, mmm, a, ahorita con Speak es de 8 a 10, por cuestión del horario que ustedes tengan en su trabajo, no o sé a qué hora sale usted, me dice, quizás por eso ese le salió, ajá, entonces por eso es que le salió esa hora y de ahí está el otro que es hoy oh, inglés educación continua se llama, que es igual, inglés para el trabajo pero es un poquito menos de hora, pero eso no cotizan con seguro y ustedes sí, ¿verdad? Todos acá sí, creo correcto. que entonces, diferentes situaciones, y eso sí tienen diferentes horarios, y dura menos, o sea, solo es una hora, uh -huh. media hora, hay de diferentes, pero ustedes tienen la ventaja, diría yo, que son dos horas, porque nadie tiene esa ventaja de tener dos horas de clase de inglés, ajá, entonces, uh -huh. casi nada, entonces por el horario, mister, es por el horario del trabajo que así les queda a ustedes, ajá, uh, ok, 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 ya, yeah, ya, yeah, mister. Gracias, ah, y... gracias por la paciencia que nos tiene. <risa> no, don't worry. We are learning. That's the good thing. Estamos aprendiendo. Y cualquier duda siempre igual. Recuerden que me pueden escribir ahí en WhatsApp y con Miss Jessica si pueden. Bueno, igual ella me imagino que les va a mandar el link porque sin el link eh, de que van a continuar o, o les va a preguntar en un mensajito, me imagino, en el grupo. Eh, porque ella debe de confirmar con ustedes y después hace el trámite con, con recursos humanos y después con Insafor. Con Insafor es que se solicita que me vuelvan a contratar para volver a continuar con ustedes o con otro grupo, ya sea. Entonces, así es la, la metodología que se hace. Entonces, you will see. Just to finish, because it's almost finished the class. Solo para finalizar, porque ya casi it's done with the class. Here we have the last it's, uh, sentences that we are going to say the correct answer. Van a decir la respuesta correcta. As you can see, como pueden ver, estamos utilizando los dos. She or he. She for personal pronouns and her for possessives. Okay, so let's go with the first one. What do you think is the correct answer? Her name or she names? Paula, what do you think is the correct answer? Her. Her, name. her name. Her name. Her name. her names, Paula? What do you think? Why it's her Porque name? Porque como es de, es de posesión <laughs> y el nombre es de Paula. Very good. Her name's Paula. And look, something important. Y algo muy importante aquí, miren. Look, también se puede utilizar para el nombre de ella para indicar más posesión. You can use the apostrophe and the S, ¿ok? Pueden utilizar el apóstrofe y S en el names para indicar que el nombre le pertenece a Laura, vea. A Paola, Paula, sorry. Ok, here, what do you think? His or his? His. 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 Okay. Yes. okay, very good, excellent. Yes. Owens, very good. This one, it's a dog. It's, 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 one or two? One, two. one, two, two, two. Oh my goodness, two, two. okay, yes. let's leave it. Okay, exactly, meeting, I 
importante acá y me voy a volver para que vean acá. So it's this one, sería este porque recuerden que cuando no lleva el apóstrofe, cuando lleva el apóstrofe así, eres, it is, lo del verbo to be. Pero como ahorita estamos, miren, its name es spot. Está hablando de un perrito, ¿verdad? del nombre del perrito. Entonces, por eso no lleva apóstrofe. Estamos diciendo que este nombre, spot, le pertenece al perrito con el its. Ok. The pronunciation it. sería la misma. Is, ah, thank you, mister. Sí, la pronunciación es la misma. No cambia. ¿Y cómo vamos a saber qué es, cuál es la diferencia? La, el contexto de la oración. Acá, miren, dice its names, the spots. Ok. Y okay. básicamente, ajá, that will be the only thing. Thank you. No problem. Here. What is the answer here, everybody? Dayer. 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 Ok, aquí. Misma ok, la misma pronunciación acá, miren, con estas dos palabritas igual. Dayer. Sí. Dayer y they are. <laughs> Sería, ¿verdad? Pero acá cuando está contractado se dice igual estas dos palabras, dayer y dayer, ok. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? El Miren, contexto. El contexto. El contexto. La palabra que dice, el, dice, their pet is a snake. La mascota de ellos es una anaconda o culebra. Serpiente. Lo <ríe> Serpiente. <ajá. ríe> exactly. Very ¿Y el otro cuando se ocupa? Para decir de ellos, así mire, o sea, por ejemplo aquí dice, they are the Gonzalez family, ellos son la familia González, estoy diciendo son, es, uh, es también, ok, vamos con this one, what is the correct answer here, Regina is my sister, here, Like this? Here. Orange. 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 <laughs> sí, porque se pronuncian igual. Pero oh, vaya, para diferenciarlos, lo que pueden hacer es decir he is o his. He is y his, ¿verdad? He is. Orange. Uh -huh. O oh, his. Oh. Uh -huh. O sea, he is para or cuando. The color. Uh -huh, or the color. <laughs> yeah. color. Uh -huh, ok. His videos are fun. Very good. This one. Robert, Eman, and I are Robert, friends. Eman, Eman. Mm -hmm. Our, our, mm -hmm. our, very our, good. Our favorite movies. Our, our. our. One. Which one? Our, es que our. Nuestro. O no, en este caso dice nuestra película, porque dice Robert, oh, Emma, and I. Nos we, we are friends. Y el, y el we? Nosot Los Vengadores. Nosotros, ajá. <laughs> Vaya, espérame, voy a, voy a hacer acá, voy a ir a seco, mis. Give me one sec. Vaya, este es nosotros. Y recuerden oui. que, ajá, que aquí esto, todo esto está, es un we, ¿verdad? Imaginario. We are friends, ajá. Entonces, vaya, entonces, para decir que aquí dice favorite movie is Avenger. Ah, pero no puede ser we favorite movie. Nosotros, pero no puede ser esto, we nosotros, película favorita es, no, tenía nuestra, nuestra película. Our. Ajá, our. Ok, no vamos a utilizar we. Ok, let's go with the next one. Let's go with number eight. This one, I am Greta. My last name. My, 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 my last name is Hobart. Ok. Very good, excellent. Jupiter's my cat. Mm -hmm. Is one. One. Yeah, it's very good. Porque estamos hablando del, del gato, vea que a él le pertenece. 
its favorite food is fish. And the last one, I live in San Salvador. My, 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 my house, mm -hmm. my house is big. Excellent, my house is big. Excellent, excellent. Okay, oh, but we are going to start because it's already time. Just order. So we are going to do attendance section. Okay, vamos a hacer sección de asistencia. Please activate your cameras. Por favor, activen sus cámaras and say present, okay? Okay, so let's start. Su Suhaira Aguilar. Present. Thank you. Wait, wait a second. No te veo. Su Suhaira, iba a decir otra vez. Su oh, yeah, I see you, I see you. Nancy Lisset. Present. Thank you. Uh, Noel Arias. Noel. Está muteado, creo. Present, I... teacher. Tengo hey. problemas con el micrófono. I am sorry, Mr. Mario Héctor. Present. Thank you. Wait, 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 wait a sec. Okay, there. Um, Margarita. Margarita, thank you. Marisela. Thank you. Marlon Fernando. Herbert Iván. Presente. Thank you. Lisbeth Mancia. Lisbeth. ¿Cómo está Miss Lisbeth? Oh, no. Ok, no. Uh, Dayana Martínez. Present. Thank you. Catherine Ortiz. Uh, present. José Ramírez. That's okay. Present. Thank you. José Rivas. Present. Thank you. José Efraín. I think he had problems. Okay, tú tuviste problemas. I'm sorry, Mr. Okay, thank you, Mr. Javi, su present en el chat box. Kenny and Vanessa. Present. <coughs> thank you. Jesus Salguero. Present. Es Roberto Sanchez. Present. Thank you. Be Javier Vega. Thank you, Lisette Villalta. Present teacher. Thank you, and Luis Zavala. Mr. Luis, no. Yo lo vi que entró, but I don't know what happened. Okay, very good, everybody. Thank you for doing the attendance section with me, and thank you for practicing in every activity. Gracias a todos por participar en todas las actividades. Igual ahorita en unos minutos les voy a, a enviar un mensaje. Igual les voy a juntar un video. Please try to watch it. Intenten verlo. Yo siempre le pongo super chiquitos videos. No tienen, no son tan grandes. So try to watch and intenten verlo. Okay. Thank you, everybody. I'll see you tomorrow. Los veo mañana. Have a good night. Bye bye, everybody. Take care. Bye. Good night. Bye bye. 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 Con los lentes, bye. Mr. José. Bye. Good night. Bye. 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 Bye-bye. <laughs> Take care. Bye. Good night. Good night, everybody. Yes, Jaira? Tell me. Bye. Me va a decir algo? No. Oh, no. Bye. Oh, what happened? Bye.